சின்ன திரையில் சிவகார்த்திகேயனுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருந்துச்சு டிவி நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஆங்கர்களுக்கும் இருந்த ஃபார்மலான ஸ்டைலை உடச்சறிஞ்சு புது விதமான கலாய் பாணியை கையில் எடுத்தார் டைம் பாஸுக்கு நாலு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து பேசிகிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குமோ அதே போல தான் எஸ்கேவின் சோக்களும் இருக்கும் சிவகார்த்திகேயனுடைய சோக்களுக்கு வரும் கெஸ்ட்டுகளும் நடுவர்களும் தான் அங்கே அவருக்கு நண்பர்கள் அவங்கள அவ்வளவு இலகுவாக ஃபீல் பண்ண வச்சு தன்னுடன் சேர்ந்து காமெடி கலாபரம் நடத்த தயார் செஞ்சிருவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பது நாடக பாணியிலான தன்மைகளில் இருந்து தமிழ் சினிமா தன்னை புதுப்பித்து கொண்ட காலகட்டம் புது புது இயக்குநர்கள் பல வித்தியாசமான திறமைகளோட வந்து இறங்கினாங்க உண்மையில் தமிழ் சினிமாவின் ஆக பெரும் டைரக்டர்களாக போற்றப்படும் பலரும் அந்த காலகட்டத்தில் தான் சினிமாவில் அறிமுகமானாங்க அதே காலகட்டத்தில் தான் பாலிஸ் ஹீரோக்களை தாண்டி கலைந்த தலையோடும் கருப்பு தோளோடும் முகம் முழுவதும் தாடியோடும் சற்று பெருத்த உடலோடும் சினிமாவுக்கென்று வரையறுக்கப்பட்ட அழகு எல்லையை உடச்செறிஞ்சு திறமையை மட்டும் நம்பி தமிழ்நாட்டின் இண்டு இடுக்குகளில் இருந்து ஹீரோக்கள் கோடம்பாக்கத்துக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க கோலிவுட்டின் அந்த காலகட்டத்தை படமாக வரைஞ்சா சாமானியன் சாதித்த பொற்காலம் அப்படின்னு பெயரே வச்சிடலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூறுகளின் நடுப்பகுதி அல்லது பிற்பாதியிலிருந்து சாமானிய ஹீரோக்களின் வருகை மற்றும் நிலைத்தாடல் என்பது ரொம்பவுமே குறைவாகி போயிருச்சு முன்னே குறிப்பிட்ட சாமானிய ஹீரோ இயக்குநர்களின் வாரிசுகள் விளம்பர மாடல்களாக இருந்த வெள்ளாவி வச்சு வெளுத்த ஹீரோக்கள் தான் மிகுதியாக அறிமுகமாக தொடங்கினாங்க எந்த சாமானியனும் சினிமாவுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு யாரும் ரெட் கார்டு போடலை இருப்பினும் சினிமா களம் என்பது இவர்களுக்கானதாக மட்டுமே உருமாறி இருந்துச்சு ஒரு சாமானியன் ரசிகனாக மட்டுமே இருந்து சினிமாவை ரசிக்க வேண்டிய நிலை வாரிசாக இருந்தாலும் அந்த நிலையில் உண்டாகும் சங்கடங்களை கடந்து சில ஹீரோக்கள் தொடர் வெற்றி பெற்று உச்சம் தொட்டாங்க சிலர் இன்னும் தங்களுக்கான இடத்தை பெறுவதற்கு முயன்று கொண்டே இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்குமே இதே நிலை தான் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் தான் சினிமாவுக்குள் மீண்டும் சாமானியனுக்கு இடம் உண்டு அப்படிங்கிறத நிரூபிக்க நம்மளில் இருந்து புறப்பட்டவர்கள் போன்றே உணர வைக்கும் இரு நடிகர்கள் அறிமுகமானாங்க அதில் ஒருவர் நம்ம மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இன்னொருவர் சிவகார்த்திகேயன் முதல்ல நாடக பாணியிலிருந்து வேறொரு நடைக்கு சினிமா மாறும்போது எப்படி சாமானியர்கள் உள்ள நுழைஞ்சாங்களோ அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகு உண்டான குறும்பட அலையில் தமிழ் சினிமா ஒரு மாற்றத்தை காண தொடங்குச்சு கையில் ஒரு கேமராவும் மூளைக்குள்ளே ஒரு ஐடியாவும் இருந்தால் போதும் சினிமா உள்ள ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற நிலை உருவாச்சு இந்த கட்டத்தில் தமிழ் சினிமாவில் நுழைஞ்சவர் தான் சிவகார்த்திகேயன் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் மலை தான் எஸ்கேவை சினிமாவுக்குள்ளே இழுத்து போட்டுச்சுன்னு முழுமையாக சொல்ல முடியாது இளம் வயசுலேயே டிவி மூலமாக சின்ன திரைக்குள்ளே நுழைஞ்சு தனக்கான தனி முகவரியை உருவாக்கிட்டார் அதில் அவர் உச்சம் பெற்று தலை தட்டி கொண்டு இருந்த காலத்தில் தான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் யுகம் ஆரம்பிக்குது புது புது ஐடியாக்களுடன் இயக்குநர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் என பலரும் உள்ளே வர அவங்களோட சேர்ந்து சிவாவும் வளர தொடங்கினார் திறமை இருந்தால் போதும் சின்ன சின்னதாக முன்னேறி சின்ன திரை மூலம் வெள்ளித்திரையை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு புது ட்ரெண்டையே உருவாக்குனார் எஸ்கே அதுக்கப்புறம் ஒரு டஜன் டிவி ஆங்கர்களும் அதே பாணியில் புறப்பட்டாங்க இன்னமும் எஸ்கேவின் மேனரிசங்களோடும் ஸ்லாங்கோடும் கலாய்ச்சி கொண்டு இருக்கும் ஆங்கர்களை பல சேனல்களில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த டிக்கேடில் புது புது ஐடியாக்களையும் டைரக்டர்களையும் தமிழ் சினிமா பெற்று இருந்தாலும் தன்னுடைய என்டர்டெயின்மெண்ட் பாதிப்பை அது இழந்து விட்டதென்று தான் சொல்லணும் வரிசை கட்டி எல்லா ஹீரோக்களுமே சோசியல் மெசேஜ் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேமரா முன்னாடி நின்று ப்ரெஸ் மீட் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏற்கனவே பிரேக்கிங் நியூஸ் யுகத்தில் வாழ்ந்துட்ருக்க மக்களுக்கு இந்த படங்கள் ஒருவித சளிப்பையும் வெறுப்பையும் உண்டாக்க ஆரம்பிச்சுது இந்த வெறுப்புகளில் இருந்து மீட்டு சிரிப்பை கொடுத்து ஓரளவுக்கு கூலாக்கியது சிவகார்த்திகேயனின் படங்கள் ஆனால் அவரது சமீபத்திய படங்களும் கருத்து பேச ஆரம்பித்திருப்பது 
தமிழ் சினிமா இதுவரை பார்த்துறாத ஒரு நாயகனின் தனித்துவமான குவாலிட்டிகளை காலி செய்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு ஹீரோவும் காமெடியனும் மட்டுமே படம் ஃபுல்லாக மாறி மாறி பேசிகிட்டு இருந்தால் ரெண்டரை மணி நேரம் யாராலையுமே பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் இருந்தால் பார்க்க முடியும் ரசிகர்களும் அந்த படங்களை நூறு நாட்கள் ஓட வச்சு பம்பர் ஹிட் கொடுப்பாங்க அதுதான் எஸ்கே உடைய தனித்தன்மை அவரின் அந்த படங்கள் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ் கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் அப்படின்னு ஹிட் அடித்த அவர் படங்களின் சாயலில் பல டஜன் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிருச்சு ரஜினி முருகனை குடும்பம் குடும்பமாக வந்து பார்த்து மகிழ்ந்தாங்க எஸ்கேவை விஜய் டிவியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்து ரசித்து வர்றவங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அவர் டிவியில் கொடுத்த என்டர்டெயின்மெண்ட்களில் இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை தான் சினிமாவில் கொடுக்குறாருன்னு சுமாரான மிஸ்டர் லோக்கல் படம் கூட அந்த ஜோடி நம்பர் ஒன் காலத்து எஸ்கேவை அங்கங்கே பிரதிபலிச்சுது மெரினா மனம் கொத்தி பறவை எதிர்நீச்சல் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ரஜினி முருகன் அப்படின்னு சிவகார்த்திகேயனுடைய சினிமா கரியருக்கு ஒரு கிராப் வரைந்தால் அது ஏறு முகத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் இவை எல்லாமே சின்னத்திரை சிவாவின் எனர்ஜிக்கு வெகுவாக தீனி போட்ட படங்கள் அவரது ட்ரெண்டில் இருந்தும் ஸ்டைலில் இருந்தும் மாறி வேலைக்காரன் ஹீரோ அப்படின்னு சில படங்கள் நடிக்கும்போது கொஞ்சம் தடுமாறினார் இந்த மாதிரி படங்களை குறைச்சிட்டு எஸ்கே எப்போ வருவார் என ஏங்க வைத்த அந்த டிவி என்டர்டெய்னரை உங்களுடைய படங்களில் காட்டுங்க ப்ரோ கடந்த வாரம் ஒளிபரப்பான அவார்ட்ஸ் நிகழ்ச்சியில் சிவகார்த்திகேயன் விஜய் கையால் பெஸ்ட் என்டர்டெய்னர் விருது வாங்கும்போது சிவா எப்போவுமே ஒரு என்டர்டெய்னர் எப்போவும் மக்களை எப்படியாச்சும் என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு கோபிநாத் சொல்லுவார் துக்கப்பட்டு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு என்றும் பிரேக்கிங் நியூஸ் எதிலும் பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ற கலியுகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு எஸ்கே போன்ற என்டர்டெய்னிங் கலைஞர்கள்லாம் தேவைப்படுறாங்க மான் கராத்தே பட கிளைமேக்ஸில் தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய்வருந்த கூலி தரும் அப்படின்னு சிவகார்த்திகேயன் சொல்லும் திருக்குறள் நிஜ வாழ்க்கையில் அவருக்கே நூறு சதவீதம் பொருந்தும் மாசா ஜாலியாக கலாயா கேலியாக படங்க பண்ணுங்க ஹீரோ வேணாம் நண்பன் தான் வேணும் அப்படின்னு நிறைய மக்களின் கருத்து